let us continue here today. Vi ska fortsätta idag. And uh, the title today och titeln idag Boldness to endure. Frimodighet till att hålla ut. Boldness. Frimodighet. Of course we like to be bold. Vi vill vara frimodiga. Oh, we will be bold to do things. Vi vill vara frimodiga att göra saker. And in Hebrew he's talking about boldness. Och i Hebreerbrevet så talar han om frimodighet. To keep on. Till att hålla ut. To not give up. Att inte ge upp. Because we need boldness. Vi behöver frimodighet. To don't give up. För att vi inte ska ge upp. What should we give up? Vad ska vi ge upp? Our faith. Vår tro. In Christ Jesus. I Kristus Jesus. Because so many circumstances around us. Våra omständigheter runt omkring. Pushing us around. De kastar oss runt. You know, you feel sometimes that, that you are only thrown around by the circumstances. Ibland känns det bara som du kastas runt av omständigheterna. And you not all time understand everything that's happened around you. Och du förstår inte allt som händer runt omkring. And you feel, you know, what is this? Och du tänker, vad är det här? I, I'm not a believer. Är jag inte en troende? Should not Jesus be here and protect me? Ska jag ska inte Jesus vara här och beskydda mig? Why he not protect me? Varför skyddar han inte mig? Why was this happen? Varför händer det här? That's the moment. Och det är då. Your faith are tested. Som din tro blir testad. That you need to have the boldness. Då behöver du frimodighet. To keep on. Att fortsätta. Hold your tight to Jesus. Och hålla dig nära Jesus. That is the boldness we talk about. Det är den frimodigheten vi talar om. Because through Jesus, för genom Jesus, we have boldness. Så har vi frimodighet. To come to God, the Father Himself. Att komma till Gud Fader själv. Wow. Through Jesus, genom Jesus, through His blood, genom hans blod. We have talked about uh, earlier here Sundays. Vi pratade tidigare här. That Jesus giving a sacrifice. Att Jesus ger ett offer that was complete. som var fullkomligt. And that his blood att hans blod cleansing. renar. And what? Take away sin. Och ta bort synd. Not only cover. Inte bara täcker över. Like the, the uh, sacrifice of the animals som eh, djuroffer i gamla testamentet in the old covenant i det gamla förbundet but jesus men jesus he have he is the, the lord of the new covenant är herre i det nya eh, förbundet ett a better covenant ett bättre förbund there he not only don't only cover the sin och han täcker inte bara över synden he take it away han tar bort den and when he take it away och när han tar bort den god says så säger gud i will remember no more jag kommer inte längre ihåg think about it tänk på det god say gud säger i remember it no more jag kommer inte längre ihåg det because för att the blood of Jesus Jesu blod take it away ta bort det he take all sin away han tar bort all synd so we have a great hope in him så vi har ett stort hopp i honom in his promise i hans löfte and so he come back here in hebrew 10 and 19 therefore brothers since we have a confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus by a new living way open for us through the curtain that is his body 
And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with our sincere heart in full assurance of faith having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our body washed with pure water. Let us hold unswerving to the hope we profess. For he who promised is faithful, and let us consider how we may spur one another on toward, toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day approach. Så kan vi då mina bröder tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget hans kropp som han har invigt åt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet. Med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd. Och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra och spåra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Let us draw near to God. Låt oss komma närmare Gud. Oh, sincere heart in full assurance of faith. Med uppriktiga hjärtan och i full Trosvisshet. Let us draw near. Låt oss komma nära Gud. Through the blood. Genom blodet. Of Jesus Christ. Jesu Kristi blod. You are allowed to come near him. Genom det kan du komma nära honom. With boldness. Med frimodighet. Oh, halleluja. You don't need to be afraid. Du behöver inte vara rädd. You can come with confidence. Du kan komma med frimodighet. Full confidence in your heart. Och med fullt förtroende i ditt hjärta. That you are clean. Att du är renad. Through the blood of Jesus. Genom Jesu blod. And Jesus is the high priest. Jesus är överste präst. So keep it. Keep what you have in faith. Så håll fast vid det du har i tro. Because you have made clean. För du är renad. Washed in the water. Och tvättad i vattnet. You are clean. Du är ren. You are accepted. Du är accepterad. Through your faith. Genom din tro. To our faith. We confess. Vi bekänner. In our in our faith. I vår tro. We confess. Så bekänner vi. Jesus Christ as the Son of God. Att Jesus Kristus är Guds son. That moment. I den stunden. God meet us. Möter Gud oss. In His grace. Med sin nåd. Wow. That's good. Det är bra. It's good that he he meet us in his grace. Det är gott att han möter oss i sin nåd. Now time there have been nothing left of you. Annars hade det inte funnits någonting kvar av dig. <laughs> God says to Moses. Gud sa till Moses. No human being can see me. Ingen människa kan se mig. Because if they see me, för om de ser mig, they will die. Så dör de. So he hide himself. 
Så han gömde sig. He hid himself for you so that you don't die. Han gömmer sig för dig så att du inte dör. <laughs> That's why he through your action in faith. Genom din handling i tro. Because if we confess uh, om vi bekänner what we believe in our heart det som vi tror i våra hjärtan that Jesus Christ is the son of God att Jesus Kristus är Guds son you are saved så är du räddad that means det betyder God att Gud meet you möter dig in grace i nåd because that's the only way we can meet God det enda sättet vi kan möta Gud in his grace i hans nåd he first forgive us han förlät oss först if not om inte you have no confidence to meet him så hade vi inte kunnat möta honom med frimodighet but now men nu when you know när vi vet by faith genom tro that your heart is cleansed att ditt hjärta är rent by his blood genom hans blod nothing that you have do inget som du har gjort he have do everything utan han har gjort allt halleluja halleluja so that giving you the confidence så ger det dig tilliten that you are allowed att du är tillåten to come to him. att komma till honom. Oh, halleluja. That's the, you know, this is, you know, the step one. Det är steg ett. <laughs> Every moment. Varje stund. As a believer. Som troende. You are allowed. Så har du tillåtelse. To speak to the Father. Att tala med fadern. And every moment, och varje stund, he ta- have the freedom to speak to you. Så är han fri att tala med dig. Är det inte wonderful? Inte det fantastiskt? Because he have changed your life. För han har förändrat ditt liv. He have changed your life. Han har förändrat ditt liv. There was a little faith there in your heart. Det fanns så lite tro i ditt hjärta. Maybe small, small like the mustard seed. Det lite som ett senapskorn. No one could not really see it. Man kunde inte ens se det. But when you confess, men när du bekänner, you was accepted. Så blev du accepterad. By His grace. Av hans nåd. Oh, halleluja. Wow. And he says here. Och han säger här. Continue. Fortsätt. Continue. Fortsätt. To, to, to lift one another. Att lyfta upp varandra. Spår one another. Spåra varandra. Till to not give up. Att inte ge upp. To, to take part of the fellowship with one another. Att uh, ta del av gemenskapen. Because you and me, för du och jag, we need the fellowship with one another. Vi behöver gemenskap. We we need to talk with one another. Vi behöver prata med varandra. To share our faith with one another. Vi behöver dela tron med varandra. To to pray together. Vi behöver be tillsammans. Hear the word of God together. Och höra Guds ord. It's building us up. Det bygger upp oss. He says that some of you have a habit to not go do or come. Och det står att vissa har som vana att inte komma på möten. <laughs> oh, I was there last Sunday. Ja, jag var där förra söndagen. So I can relax today. Så so idag så kan jag vila. <laughs> Or the next Sunday come. Och nästa söndag. I, I will go next Sunday. Nej, jag går nästa söndag. <laughs> It's feel better though, that time. Det, det blir bättre. You know, many times. Många gånger. We need to take a decision. 
hur vi bestämmer oss. I do it whatever. Jag ska gå vad än som händer. <laughs> Because if we don't take that decision, om vi inte bestämmer oss för det, and we only feel, och vi känner efter, what feels good, vad, vad som känns bra. We have a talk about that earlier. Vi har pratat om det tidigare. That your flesh, att köttet, it's all time against the good thing. Nej, det är alltid emot det goda. Paul he says very clear. Paulus säger väldigt tydligt. I fight my flesh. Jag slåss emot mitt kött. I put it under uh, discipline. Och, och jag sätter det under disciplin. So I do what God like me to do. Så att jag gör det som Gud vill att jag ska göra. Amen. Of course sometimes you can be sick so you can cannot come. That's another thing. Så klart man kan vara sjuk så man inte kan komma, men det är en but, annan sak. But you can you can send an SMS and we will pray for you. Men man kan skicka ett SMS och så ber vi för dig. So you can come next Sunday. Så du kan komma nästa gång. Amen. It's a little parenthesis. <laughs> <laughs> det var en parentes. That's how it works here in this church. Det så det funkar här i denna kyrka. Amen. So and specially more that as we see the day approach. Och speciellt när vi ser att dagen närmar sig. What day? Vilken dag? The day when Jesus is coming back. Dagen då Jesus kommer tillbaka. That's the day we're waiting on. Det är den dagen vi väntar på. Amen. We know things shall happen first. Vi vet att saker ska hända först. But we still waiting. Men vi väntar. Because that is a promise. För det är ett löfte. That he will come back. Att han kommer tillbaka. That's what we're waiting on. Och vi väntar på det. Jesus is soon coming. Jesus kommer snart. He coming soon. Han kommer snart. Hallelujah. Someone says you have seen that for the last 2000 years. Och vissa säger att ja men det har ni sagt i i 2000 år. Ja, yeah. Peter write about that too. Ja, Pet- Petrus skrev om det också. <laughs> you say that you uh, he coming soon. Eh, ni säger att han kommer snart. We cannot see him. Vi kan inte se honom. <laughs> But you know that is by his grace. Men det är på grund av hans nåd. Everyone. Alla. The full numbers. Eh, var enda en. Of the elected one. Av de utvalda. Shall be coming into the kingdom. Ska komma in i riket. Amen. Amen. Hallelujah. So let us continue. Så låt oss fortsätta. Spår one another. Och spåra varandra. Spår one another. Spåra varandra. To not give up. Att inte ge upp. To keep on. Att kämpa på. Whatever circumstances. Vilka omständigheterna än är. You know the circumstances for the first church was not the most easy. Omständigheterna för den första kyrkan var ju inte de bästa. Their leaders was put in jail from time to time. Ledarna blev kastade i fängelse då och då. And some of them lost their head. Och vissa blev var med sitt huvud. And some one of them been crucified. Vissa blev korsfästa. But the church continues. Men kyrkan fortsatte. This continues to grow. Och den fortsatte växa. And at one times when Peter and John have come out from the jail, och en gång när Petrus och Johannes hade kommit was, ut ur fängelset. They were scattering. Och, så samlades de. And they was praying together. Och bad tillsammans. In Act chapter 4 and verse 29. Apostlärningarna 4 29. Now Lord, consider their treats and enable your servants to speak your word with great boldness. Se nu hur de hotar oss herre och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. So what they pray? Så vad bad de? They don't pray. De bad inte take them away. Ta bort dem. They pray. De bad give us give us boldness. Ge oss frimodighet. To stand up and preach your word. Att stå upp och och predika ditt ord. 
Whatever circumstances. Was man hände. <laughs> Whatever. Vad som än hände. Give us boldness. Ge oss frimodighet. So we need to keep our confidence. Så vi behöver behålla vår tillit. And of course we can pray to God to have a great boldness. Och vi kan be till Gud om stor frimodighet. To fulfill what he calls us to do. Att fullfölja vad han har kallat oss till. Amen. But in Hebrew chapter 10 and verse 35. I Hebreerbrevet 10 35. He says So do not throw away your confidence. It will be rich rewarded. You need to preserve so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. For in just a very little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith and if he springs back i will not be pleased with him but we are not of those who springs back and are destroyed but of those who believe and are saved ge inte upp er frimodighet den ska rikligen belönas Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty, ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro, men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Amen! We belongs to them that believe. Vi vi eh, vi hör till dem som tror. We believe. Vi tror. We believe. Vi tror. And don't throw away our confidence. Och vi slänger inte bort vår frimodighet. It's so important. Det är så viktigt. Don't throw away your confidence. Släng inte bort din din frimodighet. Because if you if you lose your confidence, om du förlorar din frimodighet, you will lose your faith too. Så förlorar du också din tro. And you will lose your confession. Och, och din bekännelse. Because confession build on your faith. För bekännelsen bygger på tro. So if you lose your confession, om du förlorar din bekännelse. If you lose your faith, om du förlorar din tro. And lose your confidence och förlora din frimodighet. You are on the way to destruction. Så är du på väg mot förstörelse. That's why det är därför don't lose your confidence. Du inte ska förlora din frimodighet. And that confidence, frimodigheten that you can come draw near to God. Ja, att du kan komma nära Gud. Confidence that that they make you to close your heart to Jesus. Och ditt nära kom, ditt hjärta kommer nära Jesus. That you never give him up. Och du ger aldrig upp på honom. You never give him up. Du ger aldrig upp på honom. He is all time whatever. Vad som än händer. Whatever. Vad som än händer. You don't give him up. Så ger du aldrig upp på honom. Your confidence. Din frimodighet. It says it står, will be richly rewarded. Att den ska bli rikligt belönad. Your confidence. Din frimodighet. Will be richly rewarded. Den kommer att bli rikligt belönad. Wow. Wow. It's a reward. Det finns en belöning. That waiting on you. Som väntar på dig. It's waiting for you. Den väntar på dig. It's your name written on it. Och ditt namn står skrivet på den. 
because you have the confidence för du har tillit in him till honom in him till honom he is han är your lord din herre your king din kung your your master din mästare and you are his disciple och du är hans lärjunge are they not wonderful är det inte fantastiskt to be his disciple att vara hans lärjunge to live att leva and share och dela what you have det som du har the gift gåvorna the treasure skatten the holy spirit den heliga ande that is in your heart som finns i ditt hjärta because your heart för ditt hjärta har been cleansed har blivit renat by his blood av hans blod that's why you can have the holy spirit det är därför du kan ha den heliga ande that's why the holy spirit can stay with you det är därför den heliga ande kan stanna hos dig because you have been cleansed för att du har blivit renad by his blood av hans blod halleluja The experience of the Holy Spirit är upplevelsen av den heliga ande. That the disciple have in act som lärjungarna hade i apostlärningarna. Chapter 2, kapitel 2. Could not be happen, kunde inte ske if they was not cleansed by his blood. Om de inte var rena i hans blod. Because in the Old Testament prophet, eh, profeterna i Gamla testamentet, they have the Holy Spirit. De hade den heliga ande over them, eh, över dem, as an anointing, som en smörjelse. But as a believer, men som en troende, you have him in you. Så har du honom i dig. You carry him. Och du bär honom as a treasure som en skatt every day varje dag and through his power och i hans kraft and his anointing och hans mörjelse we can fulfill så kan vi fullfölja the will of god Guds vilja Are they not wonderful? Är inte det fantastiskt? That he is there att han är där to work för att arbeta the will of God in our life och göra Guds vilja i våra liv so that we fulfill så vi fullföljer his will hans vilja wow yes for in just a very little while om bara en liten tid he who is coming will come and will not delay. Så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. That's the same there. And all the more as you see the day approach. Ännu mer när, när ni ser att dagen närmar sig. He will not delay. Han ska inte dröja. He shall not delay. Han ska inte dröja. Oh, what a promise. Vilket löfte. He is on the way. Han är på väg for you and me. För dig och mig. And for us. För oss is to keep on. Och vi ska fortsätta in confidence. Med tillit. That we know att vi vet that will be richly rewarded att vi blir rikligt belönade when he come när han kommer when he come när han kommer wow maybe we we going through things vi kan få gå igenom saker we may be suffering for a period och vi kanske lider en tid for different situation Uh, på grund av olika situationer. Like we read about the disciples in act. Precis som vi läser om lärjungarna i apostlagärningarna. Så so vi 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 ser. Så so ser vi. We need to go through things. Att vi måste gå igenom saker. But through everything. 
Men genom allt. Your faith will grow. Så kommer din tro att växa. Will grow. Kommer att växa. In him. I honom. And you will trust. Och du kommer att lita på. Trust more and more in him. Kommer att lita på honom mer och mer. And you will find out. Och du kommer att se. In my weakness. I min svaghet. He is strong. Är han stark. Amen. Amen. You not need to give up. Du behöver inte ge upp. Only say. Säg bara. I am weak. Jag är svag. But you are strong. Men du är stark. You carry me through. Du bär mig igenom. Halleluja. He take you through the valley of death. Han för dig genom dödsskuggans dal. Out to the green grass. Ut till det gröna gräset. He will make a table for you. Och han dukar ett bord för dig. With all the good blessings. Med alla goda välsignelser. And he let all your enemies. Han låter alla dina fiender. Stand and look. Stå och titta på. When you eat. När du äter. And take part of the blessings. Och få del av välsignelserna. Wow. That's God. Det är Gud. And Peter say to Jesus. Och Petrus säger till Jesus. We have give up everything for you. Vi har gett upp allting för dig. And Jesus count up different thing that you can give up. Och, och han räknar upp olika saker som uh, du kan ge upp. And Jesus say that. Jesus säger det. And he end this with och han, han slutar med that you should give hundredfolds back att man ska få hundrafall tillbaka blessings back välsignelser tillbaka what you have give up för det som du har gett upp for the sake of the gospel för evangeliets skull you will get it back så kommer du att få tillbaka in this life i det här livet under turbulence under uh, oro yeah that's what he says det är så han säger but men have a part of eternal life du kommer att del av det eviga livet yeah that's the promise det är löftet god says gud säger det that he loves this world att han älskar den här världen you and me du och jag especially the one is not in here speciellt de som inte är här so he give so his han, son. han ger sin son Jesus Christ Jesus Christus so that everyone that believes in him så att alla som tror på honom will be saved blir rädd, ska bli räddade amen so let us take the last verse here vi ska läsa den sista versen. In Romans chapter 1 and verse 17. 17. For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from the first to last, just as it is written, the righteousness will live by faith. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Amen. By faith. Genom tro. You live by faith. Du lever genom tro. In confidence. I tillit. That everything that he has promised att allt som han har lovat is yes and amen in Jesus Christ. Har sitt ja och amen i Jesus Kristus. And I will keep on. Och jag vill fortsätta. Whatever it's coming against me. Vad som än kommer emot mig. I keep on my faith in him. Så fortsätter jag jag håller fast vid tron på honom. Because what he has done, för det han har gjort, it's so great. Det är så stort. 
We can never ever do the same thing. Vi kan aldrig någonsin göra samma sak. We have no chance. Vi har ingen chans. We don't come close to him. Vi kommer inte nära honom. To could do the same thing. För att kunna göra samma sak. Because he was the son of God. För han är Guds son. Living here among us. Och han bodde här ibland oss. For a little while. En liten tid. For a little while. En liten tid. He, he put his tent among us. Uh, han satt upp sitt tält ibland oss. <laughs> But he fulfilled. Och han fullföljde. He obeyed the Father. Han lydde fadern. In every moment. Varje stund. So that's why he could fulfill. Det är därför han kunde fullfölja. What we could not do. Det som vi inte kunde göra. Halleluja. Amen. For a little while. En liten tid. He was lower as the angels. Så var han lägre än änglarna. Walk around with us. Och gick omkring med oss. For taking us with him. För att han skulle ta oss med sig. Up on his level. Upp till hans nivå. Where he is. Där han är king of all the angels. Där han är kung över alla änglar. You was not a people. You was not a people. Uh, du var inte ett folk. But he make you a royal. Uh, han gjorde dig till en kunglighet. Wow. First brother of many brothers. Den, den första brodern av många bröder. This gives us confidence. Och det ger oss frimodighet. This gives us confidence. Det ger oss frimodighet. What he has say, det som han har sagt, it's true. Det är sant. Maybe it's not look like that today. Det kanske inte ser ut så idag. But we are on the way to Men see vi, it. Vi är på väg att att få se det. Paul writing that the whole creation Paulus skriver att hela skapelsen are longing längtar for that day till den dagen when the children of God när Guds barn will be glorified blir ärade will be glorified like Jesus be honored as Jesus. Oh, hallelujah. For the gospel says, for evangeliet säger, the righteousness will live by faith. Den rättfärdige ska leva genom tron. By faith. Genom tron. By faith. Genom tron. Your faith in your heart. Tron i ditt hjärta have saved you. Har räddat dig. Have saved you. Har räddat dig. Mm. Only faith. Endast tro. No doing. Ingen gärning. You cannot do anything. Du kan inte göra någonting. Only faith. Endast tro. Only faith. Endast tro. Give you the confidence. Ger dig tillit. Draw close to God. Dra dig nära Gud. Draw close to God. Dra dig nära Gud. Amen. Thank you Lord Jesus. Tack Herre Jesus. Oh, thank you for that we have confidence. Tack för att vi har frimodighet. To draw us close to you, God. Att komma nära dig, Gud. We don't need to be afraid. Och vi behöver inte vara rädda. Because the blood of Jesus. För Jesu blod. Have cleansed us. Har renat oss. Oh, thank you, Jesus. Tack Jesus. For your blood. För ditt blod. That cleansing us. Som renar oss. From top to toe. Från topp till tå. And in every area in our life, if I am omrede, if I live according to the will of God, 
där vi kan leva enligt Guds lag. And by his will and by the Holy Spirit's leading. Genom hans vilja och genom den heliga andes ledning. In our life every day. I våra liv varje dag. I pray for my sisters and brothers here. Jag ber för mina systrar och bröder här. Give them a strong confidence. Ge dem en stark tillit. In the in the heart. I hjärtat. To see. Att se. Your promise ditt löfte your gifts dina gåvor in their life i sina liv in the name of jesus christ i jesu kristi namn in the name of jesus christ i jesu kristi namn amen amen, amen. amen. halleluja amen amen